മറ്റാർക്കും ചിന്തിക്കാനാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കഴിവുള്ളവരെ കാലം വിളിക്കാൻ പോകുന്ന പേരാണ് ഇലോൺ മസ്ക് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം വെച്ച് തന്നെ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാപിറ്റലായ പ്രിക്ടോറിയയിൽ ഇറോൾ മസ്ക് മെയ് മസ്ക് ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഇലോൺ മസ്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ പിതാവ് ഇറോൾ മസ്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും കനേഡിയൻ സിറ്റിസണായ അമ്മ മെയ് മസ്ക് ഒരു പ്രശസ്ത മോഡലും ഡയറ്റീഷ്യനും ആയിരുന്നു കിംബൽ മസ്ക് സഹോദരനും ടോസ്ക മസ്ക് സഹോദരിയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ വായനാശീലം ഇലോൺ മസ്ക് ഇന്നും തുടരുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനകളുടെ മൂലധനവും തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ സമപ്രായത്തിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ മസ്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് വായനയുടെ ലോകത്തായിരുന്നു വായനയിലും തൻ്റെ ഭാവനയുടെ ലോകത്ത് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇലോൺ മസ്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ അറിയാറില്ല എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വിളി കേൾക്കാതെ സ്വപ്ന ലോകത്തിരിക്കുന്ന ഇലോൺ മസ്കിനെ മാതാപിതാക്കൾ കേൾവിശക്തി പരിശോധിക്കാൻ വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഇലോൺ മസ്ക് തൻ്റെ ലോകത്ത് എത്രമാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഐസക് അസിമൌ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവലുകളാണ് തൻ്റെ ഭാവനകളുടെ ചെറുകു വിടർത്താൻ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മസ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം അറിവും വായനയിലൂടെ മാത്രം നേടിയതാണ് എന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇലോൺ മസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ചും ആരാധന ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാകും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ അതിസമൃദ്ധനായ മസ്ക് തൻ്റെ പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ ഐ ബി എം സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറായി മാറിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തീരെ പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്വന്തമായി പഠിച്ചാണ് ഈ ഒരു ബഹുമതി നേടിയത് ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേർപിരിയുന്നത് അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും ഒപ്പുറമായിരുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ചരിത്രമാണ് ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുകയും തൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെക്കാൾ അറിവ് കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇലോൺ മസ്ക് ആ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്വന്തമായി പഠിച്ച ഇലോൺ മസ്ക് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഗെയിം നിർമ്മിക്കുകയും ആ ഗെയിം ഒരു കമ്പനിക്ക് വിറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ഒരു തുകയായിരുന്നു ഇന്നും നിലവിലുള്ള ആ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റർ സ്കൂളിലെ പഠനകാലത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയും ഇലോൺ മസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു പഠനത്തിൽ അതിസമർത്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ക്ലാസ്സിലെ മണ്ടന്മാരായ മറ്റു ചില കുട്ടികൾ മസ്കിനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കരാട്ടെ റെസ്ലിംഗ് ജൂഡോ എന്നിവയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കായികമായി തന്നെ ഇവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു ഇലോൺ മസ്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും സൈനിക സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നൊരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വിട്ട് കാനഡയിലെ ക്യൂൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേർന്നതിന് പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ക്യൂൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കനേഡിയൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പും നേടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയയിലേക്ക് മാറിയ മസ്ക് അവിടെ നിന്നും ഇക്കണോമിക്സിലും ഫിസിക്സിലും ഡിഗ്രി നേടി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അദ്ദേഹം കാര്യമായി ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ല ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കിയ അറിവുകൾ വച്ചാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും പാസ്സായിരുന്നത് സമപ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുമായി ഇടപെടകാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്നതിലുപരി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല തൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ജസ്റ്റിൻ വിൽസനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും കോളേജിൽ വച്ച് തന്നെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനത്തിന് ചേർന്നെങ്കിലും കേവലം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വന്തമായി ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചത് അമേരിക്കയെ ഹൈലൻസ് ഓഫ്
എന്ത് എന്ന ചിന്തയാണ് മസ്കിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ എത്തിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു ഓൺലൈൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നതായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിലെ ആശയം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചെക്ക് എൻകാഷ് ചെയ്തു വരാൻ ആഴ്ചകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴി മണി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ക്യാഷ് കൈമാറ്റം നടക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ ഒരു വൻ വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അന്നുവരെ ആളുകൾ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്ന രീതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ സുഹൃത്തായിരുന്ന ജസ്റ്റിൻ വിൽസണെ വിവാഹം കഴിച്ചു അക്കൊല്ലം തന്നെ കൺഫിനിറ്റി എന്ന കമ്പനിയുമായി എക്സ് ഡോട്ട് കോം ലയിച്ചു പിന്നീട് കൺഫിനിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പേപ്പാൽ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കൺഫിനിറ്റി എന്ന ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് തന്നെ പിന്നീട് പേപ്പാൽ എന്നാക്കി മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പേപ്പാൽ ഇ ബേ സ്വന്തമാക്കി പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഓഹരിക്ക് ഉടമയായിരുന്ന മസ്കിന് ഈ കച്ചവടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ സ്വന്തമായി കിട്ടി അതിസമ്പന്നരിൽ ഒരാളായി മാറിയ മസ്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡുകൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങാമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ ഐലൻഡുകളിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്ന മസ്കിന് താല്പര്യം ചൊവ്വയിലായിരുന്നു ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ പണം എന്നത് ഇലോൺ മസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നോവേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മസ്ക് ജസ്റ്റിൻ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വെറും രണ്ട് മാസമേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് മസ്കിനെ വല്ലാതെ തളർത്തിയെങ്കിലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂണിൽ തൻ്റെ അടുത്ത സംരംഭമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്പേസ് എക്സ് അഥവാ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ പണം മുടക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇലോൺ മസ്ക് ഒഴികെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ ചൊവ്വയിൽ എത്താമെന്നതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് എങ്ങനെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചൊവ്വയിൽ എത്താമെന്നതായിരുന്നു റോക്കറ്റ് സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കിട്ടിയ അറിവ് മാത്രമായിരുന്നു മാർട്ടിൻ എവർഹാഡും മാർക്ക് ടാർപ്പനിങ്ങും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സിന്റെ സിഇഒ മാർട്ടിൻ എബർഹാഡ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന ആശയം മുന്നിൽ കണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരേജ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നതോടുകൂടി ആരും ചിന്തിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെയാണ് ടെസ്ല സഞ്ചരിച്ചത് പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് റോഡ്സ്റ്റർ എന്ന മോഡലിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി അർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നഗർ ലിയനാർഡോ ഡിക്കാബ്രിയോ ജോർജ് ക്ലൂണി തുടങ്ങിയ ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്തർ ഈ വണ്ടി അന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഐ സി എൻജിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്പോർട്സ് കാറിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന പ്രീമിയം കാറാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ചില ടെക്നോളജികളുടെ ലൈസൻസ് എടുത്തു വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളർ എങ്കിലും വേണ്ടിവരും എന്ന സ്ഥിതിയിലായി കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിലെ അപകടങ്ങൾ എന്നു വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് സോളാർ സിറ്റി എന്ന ആശയം മസ്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് പൂർണ്ണമായും താൻ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് തന്റെ രണ്ട് കസിൻസിനോട് മസ്ക് ചോദിച്ചു അവർ താല്പര്യം അറിയിച്ചതോടുകൂടി സോളാർ സിറ്റി എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്നു ഇലോൺ മസ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സാമ്പത്തികമായി തീർത്തും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെസ്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന ആശയത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ടെസ്ല എന്ന കമ്പനിയെയും കൈവിടാൻ മസ്ക് ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല തന്റെ ആശയങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാൻ ാത്തതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് ടെസ്ലയുടെ സിഇഒ ആയിരുന്ന മാർട്ടിൻ എബർഹാഡിനെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു മാർട്ടിൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും അത് ഒത്തുതീർപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ടെസ്ല സാമ്പത്തികമായി തീർത്തും കൂപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ജർമ്മനിക്ക് പറന്നു ഡാംലർ മെസിഡീസുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അവരുടെ സ്മാർട്ട് കാറുകൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു ടെസ്ലയുടെ വാ
ഇതിനകം ഇലോൺ മസ്ക് സ്പേസ് എക്സ് എന്ന ഈ കമ്പനിയിൽ ഏകദേശം നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ക്രിസ്മസിന് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ടെസ്ല ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി കഷ്ടിച്ച് ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രം ഓടാനുള്ള പണമാണ് ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ വൻകിട ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളായ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ക്രൈസ്ലർ എന്നിവ പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലൊരു സാമ്പത്തിക മാധ്യ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ മുടക്കി കാർ വാങ്ങാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ബി ബി സി എന്ന ചാനലിന്റെ ചതി ഒറ്റ ചാർജിൽ ഇരുന്നൂറ് മൈൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന കാറിന് കഷ്ടി അമ്പത്തഞ്ച് മൈൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ബി ബി സി അവകാശപ്പെട്ടു ഇതിനെതിരെ മസ്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ബി ബി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് തെറ്റാണെന്നും ടെസ്ലയുടെ അവകാശവാദം സത്യമാണെന്നും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം പൂട്ടുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം മസ്കിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന്റെ അവസാന നാളുകളിലെ ടെസ്ല ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ നാൽപ്പത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇലോൺ മസ്ക് തീരുമാനിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന സമ്പാദ്യമായിരുന്നു അത് ഈ നിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സന്തോഷ വാർത്ത എത്തി ഡാംലർ മെസിഡീസ് ടെസ്ലയുമായി കരാറിന് തയ്യാർ കരാർ തുക അമ്പത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ അതിവിദഗ്ധനായ ഫ്രാൻസ് വോൺ ടെസ്ലയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ചിൽ ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് മോഡൽ എസിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു ലോണും തരപ്പെടുത്തി ടെസ്ലയുടെ തോൽവിക്കായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്ലയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ വരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സിന് വേണ്ടി ഏകദേശം മുന്നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇലോൺ മസ്ക് മുടക്കിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂൺ മാസത്തിൽ ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഐ പി ഒ നടന്നു ഐ പി ഒ വഴി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ മോഡൽ എസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാഷ് ഒരു തരത്തിൽ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെയാണ് തലൂഹ റിലെ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്ന നിലയിൽ സ്പേസ് എക്സ് നാലാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങി ഫാൽക്കൺ നയൻ എന്ന റോക്കറ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാർഗോ എത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയായി മാറി സ്പേസ് എക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൻ വിജയം മസ്കിന് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നാസയുമായി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ടു പിന്നെ നാളിതുവരെ സ്പേസ് എക്സിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ മോഡൽ എസിന്റെ ഡെലിവറിയും ആരംഭിച്ചു ഇക്കൊല്ലം തന്നെയാണ് തന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ തലൂഹ റിലയെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നോടു കൂടി തന്റെ മൂന്ന് കമ്പനികളും ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയപ്പോഴേക്കും യു എസിലെ സോളാർ മേഖലയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കമ്പനിയായി മാറി സോളാർ സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ നാളിതുവരെ ടെസ്ല പല മോഡലുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവറിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിവുള്ള കാറുകൾ ടെസ്ലയുടെ അവനാടിയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഓപ്പൺ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആർട്ടി ഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ന്യൂറാ ലിങ്ക് എന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൂടി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനത്തോടു കൂടി മോഡൽ എക്സ് എന്ന മിഡ് സൈസ് ക്രോസ് ഓവർ എസ് യു വിയുടെ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇലോൺ മസ്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ് ദ ബോറിംഗ് കമ്പനി എന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പനി ആയിരുന്ന സോളാർ സിറ്റിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടെസ്ല സ്വന്തമാക്കി മോഡൽ ത്രീയുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതും ഇതേ കൊല്ലം തന്നെയാണ് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് രണ്ട് കൊല്ലമായിരുന്നിട്ടും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് ലക്ഷം ഓർഡറാണ് കിട്ടിയത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഇലോൺ മസ്ക് ആ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ രാജിവെച്ചു അക്കൊല്ലം തന്നെയാണ് ടെസ്ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് സെമി ട്രക്കിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്